ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ கோயில்னு சொல்லப்படுற கோய் கப் ஃபிஷ் பற்றி தாங்க இந்த கோய் கப் எப்படி உலகம் முழுசா ஃபேமஸா இருக்கு ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு அப்படி என்ன இந்த ஃபிஷ்ல இருக்குன்னு சில டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல இந்த கோய் கப் எப்படி எங்க உருவாச்சுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கோய் ஃபிஷ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைனாவில் ஆரிஜினேட் ஆன ஒரு ஃபிஷ் ப்ரீட் என்ன தான் சைனாவில் ஆரிஜினேட் ஆனாலும் ஜாப்பனீஸ் தாங்க இந்த கோய் கப் வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக ஃபேமஸாக தெரியறதுக்கு காரணமானவங்க ஆக்சுவலாக கோய் கப் ஒரு ஃபூடி ஃபிஷ்ஷாக தான் சைனாவில் பார்த்தாங்க அதாவது நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற மீன் வகையில் ஒன்றா தான் இருந்துச்சு சரி எப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை ஃபுட் ஃபிஷ்லேருந்து ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்ஷாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்க்கலாம் செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இந்த ஃபிஷ்ஷு சைனாவில் சாப்பிட்ற ஃபிஷ்ஷாக தாங்க இருந்துச்சு அங்கே இருந்த சில ஜாப்பனீஸ் ஃபார்மர்ஸ்னால தாங்க இப்படி ஒரு ஃபிஷ் டைப் இருக்குன்னு தெரிய வந்தது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஜப்பானில் இருக்க சில ஃபார்மர்ஸ் அதோட கலர்ஃபுல்லான அப்பியரன்ஸை பார்த்துட்டு இதை ஒரு ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்ஷாக பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க பானில் வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க பட் அது வரைக்கும் இந்த ஃபிஷ் அவ்வளோ ஃபேமஸ் இல்லைங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் டோக்கியோ எக்ஸிபிஷனில் இதோட கலர்ஃபுல்லான அப்பியரன்ஸை பார்த்துட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷை காட்சிக்கு வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்தது அப்படி தான் ஃபேமஸ் ஆச்சு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இந்த கோய் காப் காமன் காப்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சாப்பிட்ற சாதாரண கெண்டை மீன்லேருந்து டெரைவ் பண்ணி எடுத்த ஃபிஷ் ப்ரீட் தான் மற்ற ஃபிஷ் ப்ரீட்ஸில் மோஸ்ட்லி மேல் தாங்க அப்பியரன்ஸில் நல்லாயிருக்கும் பட் இந்த ஃபிஷ்ஷஸில் அப்படி இல்லை போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே அப்பியரன்ஸில் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இதுதான் இந்த ஃபிஷ்ஷோட ஒரு ஸ்பெஷலான கேரக்டர் ஜப்பானில் இன்றைக்கும் கோய் ஃபிஷ்ஷை யாராச்சும் கிஃப்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அதை வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு குட் லக் வரும்னு ஜப்பானில் ஒரு நம்பிக்கை இதை அவங்க அந்த காலத்துலேருந்தே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க சரி இந்த ஃபிஷ்ஷோட கேரக்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபிஷ் ஒரு ஆம்னிவூர் ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டான ஃபிஷ்னும் சொல்கிறாங்க ரீசன் என்னென்னா இந்த ஃபிஷ்க்கு அவங்க ஃபீட் பண்ணுற ஓனர்ஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குது இந்த ஃபிஷ்ஷில் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி மேல் லீனாக இருக்கும் ஃபீமேலை விட நீங்கள் டாப்பில் இருந்து பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும் ஆனல் ஓப்பனிங் டீப்பாக இருந்தால் அது மேல் பல்ஜாக இருந்தால் ஃபீமேல் இப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த கோய் ஃபிஷ் மோஸ்ட்டாக எல்லா வாட்டர் கண்டிஷனுக்கும் செட் ஆகும் இம்யூனிட்டியும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ் டைப் கோய் கப் நிறைய டைப்ஸில் இருக்குங்க பட் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா இதோட பிளட் லைன் ரொம்பவே பெருசு மொத்தமாக நூற்றி இருபது வெரைட்டிஸ்க்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காமனாக இதை கலர் வச்சு ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் கோய் கப் இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கலர் பேட்சஸ் பாடியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ரெண்டாவது யூனிஃபார்ம் பேட்டர்ன் இந்த கோய்க்கு பாடி ஃபுல்லாக சேம் கலரில் தாங்க இருக்கும் மொத்தமாக ஆறு ஸ்கின் கலரில் இருக்கும் ரெட் மெட்டாலிக் எல்லோ ப்ளூயிஷ் ஒயிட் அப்புறமா பிளாக் இது ரொம்ப பெருசாக வளரக்கூடிய ஃபிஷ் டைப் ஆவரேஜாக ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வளரும் இதோட கேரக்டரும் கோல்டு ஃபிஷ்ஷோட கேரக்டருக்கும் நிறையா சிம்லாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஆவரேஜாக ஒரு கோய் ஃபிஷ்ஷோட லைஃப் ஸ்பேன் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் ஜப்பானில் வளர்க்கப்படுற கோய் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அவங்க கொடுக்குற ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் வளர்க்குற கண்டிஷனும் தான் ஜப்பானில் இருக்க ப்ரீடர்ஸ் சம்மர் சீசனில் அவங்க பேரண்ட் கோய் ஃபிஷ்ஷை ஒரு நேச்சுரல் பாண்டில் போட்டு வளர்ப்பாங்க இதனால் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு நேச்சுரல் நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய கிடைக்குது அப்புறம் ஹைபர்னேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க விண்டர் சீசனில் இதுவும் மேஜரான ஒரு ரீசன் சைஸ் அப்புறம் நிறைய நாள் வாழ்கிறதுக்கு அடுத்ததாக இந்த ஃபிஷ் பற்றின சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் முதல்ல எஸ் லெஜன்னு சொல்லப்படுற ஒரு கோய் ஃபிஷ் பன்னெண்டு கோடிக்கு ஏலம் போயிருக்கு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் டாலர்ஸ் இது தாங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கோய் ஃபிஷ் இந்த ஃபிஷ்க்கு அப்போ ஒம்பது வயசு நூற்றி ஒரு சென்டிமீட்டரில் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை இந்த ஃபிஷ் ரெண்டு தடவை கிராண்ட் சாம்பியன் டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்கு ரெண்டாவது லெஜண்ட்ரி ஹெனோக்கோன்னு சொல்லப்படுற ஒரு கோய் ஃபிஷ் இரநூத்தி இருபத்தாறு வருஷம் உயிரோடு இருக்குது இது தாங்க வேர்ல்டே ஓல்டஸ்ட் கோய் ஃபிஷ் மூணாவது ஃபேக்ட் என்னென்னா இந்த ஃபிஷ்ஷோட ஏஜை அவங்க பாடியிலிருந்து அவுட்டர் ஸ்கேல் ரிங்ஸ் கவுண்ட் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ரிங்
ஃபிஷ் வளர்க்குற யார கேட்டாலும் இதை சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ஃபிஷ் வளங்கன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் இது போல வேற ஏதாவது டாபிக் கவர் பண்ணணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா அப்லோட் பண்றேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெட் லவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை மீட் பண